Bom. Vamos chamar isso cueca. Vamos aceitar isso, cueca. Cueca é bom. Essa cueca é muito doce. É. Salve, seres humanos, tudo bem com vocês? Eu estou de boa! E sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E o vídeo de hoje começa como? Deixaram aquele vosso like no início do vídeo para fortalecer aqui o Mano Bu. E caso seja novo, não te esqueça de inscrever-se e fazer parte dessa maravilhosa família. Que o vídeo de hoje nós vamos mergulhar no mundo da... Um, 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 gastronomia brasileira, eu sei que ó, vocês sabem que o Bu gosta de comer, né? então hoje nós vamos mergulhar no mundo da comida, da comida, ó. obrigado pela parte que me toca. Então família, na visão de uma russa nós vamos conhecer hoje a comida do sul do Brasil, comida gaúcha, sul do Brasil, os gaúchos, sem mais de longas, deixa aquele seu like, bora pro vídeo, que deve ser muito, mas muito, ó, Interessante! Acho que as pessoas nos comentários vão me matar. Por quê? Por que isso? Opa! Por reclamar! Vocês entenderam do que eu estou falando? Ainda não. <risos> Ainda não entendi, não. Isso faz louca. Tá bem estranho. Acho que eu precisava limpar ela. Por isso eu não esperava. Oi, gente, tudo bom com vocês? Tudo tranquilo! Eu sou a Rucinha, que estuda português. E talvez vocês já perceberam que hoje eu estou no mundo da abundância do sul do Brasil. Oh. Eu não entendo nada. Comida. Mas eu queria saber, será que são todos do sul do Brasil que são gaúchos? Ou tem uma certa região que são denominados gaúchos? Me fala aí nos comentários que eu quero saber, meus queridos. O que é? O que é? O que é? Você sabe o que aconteceu? Eu estou agora em Santa Catarina, oh. em Florianópolis, e no meu Instagram pedi para vocês mandar para mim os nomes das comidas, produtos, bebidas locais okay. que eu posso comprar no mercado, trazer para casa e provar juntos com vocês. Oh, que e bom. vocês mandaram um monte de dicas. Hum. Um monte de dicas, eu não estou exagerando. Lá tinha tanta comida <risos> escondidinho de camarão com pinhão. Desculpa, mas isso não consegui achar aqui em Floripa. Mas encontrei várias outras coisas bem sul brasileiríssimas. Oh, mas escuta o nome. Escondidinho de camarão. Será que é uns camarão, uns camarões aí que colocam um escondidinho num pão ou sei lá o que é? O nome é meio assim, ó. E vou comer agora tudo isso. É. O drama da minha vida é muito comida, né? E se você ainda não me segue no Instagram, a gente precisa resolver isso. Procura lá o do Brasil, porque tem muito mais conteúdo extra que eu estou fazendo pra vocês. Sempre estou conversando com vocês, porque aqui no Brasil, uh -huh. uma estrangeira precisa as dicas quase todos os dias. Vamos falar a verdade. Você só se acostumou com alguma coisa, sai do estado e tudo de novo tem que aprender a entender como funciona. Exatamente, é outro país. <risos> Estou babando, de verdade. Talvez Vai vocês já novo. reconheceram várias coisas aqui na mesa. Eu ah. quase aprendi todos os nomes desses produtos. Eu não faço a menor ideia de como que a gente pode começar. Vamos Sim, começar. Vamos começar com as coisas salgadas, né? Para acabar em doce. Com certeza. É, lembrando, família, quando eu fiz o experimento das coisas do Brasil, ó, eu acho que fiquei um dia inteiro... Uh, minha, mi, minha língua ó, só estava doce. Porque provamos de vários doces chocolates que... Ó, se você não conferiu o vídeo, recomendo assistir esse vídeo que ó, foi top. Tá fim do manjo, hein? Uma das coisas tá salgadas aqui tem essa lindeza linguiça blumenau que tá cheiro <risos> pra apartamento todo. Lá. Linguiça blumenau. Blumenau. O nome é, é sofisticado. Blumenau. Ó. Acho que todo prédio já sabe que eu comprei linguiça blumenau. Porque, gente do ah, céu. Ah, tem um cheiro forte. Oh. Eu não sei do que jeito, não sei qual a diferença com salame, não sei qual a diferença com outras linguiças. Okay. Mas ela tem uma aparência um pouco diferente e o que é mais marcante é esse cheiro. E ela é tão hum. gostosa, sabe? Gostosa. Parece Nossa. bem preparado. Oh, que delícia! Vamos começar aqui. Como comer a linguiça voluminal? Hum. Tem que cozinhar, tem que botar no pão, tem que botar na chapa, tem que botar em alguma coisa. Eu não sei, é. eu não tenho chapa. Churrasqueira não, eu comprei um pãozinho somente. É, um pãozinho, não vai ser pãozinho, Não combina, sei se eu posso né? comer assim mesmo, não sei o jeito certo de comer, mas acredito que vocês conseguem me explicar nos comentários e agora mesmo, opa! Não tem que fritar, ela, não? Como que ela é, não é verdade. Bateu a vontade, né? Fala é, verdade. não tem que fritar, não? Tem cara de salame caseira, linda, de bom qualidade. Não. não tem que fritar, não? Tipo, você compra no supermercado, já vai cortando, meter no pão. Tem que fritar, não? Bom cheiro, tudo balanceado. Ah. Hum. Hum, deve ser bom. Oh. Acho que Já eu tô salivando. Ela. A casca é muita chiclete. Caramba. Ah, a casca, aquele Acho negócio. Olha o sabor forte. 
Sabor forte. Bora ajudar com o pauzinho. É. Com o pau? Hum. Oh. Pode ser que tem que fazer cachorro quente com essa linguiça, eu não sei. Conta aí pra mim, ó. Ah. Oh. Tudo está caindo. Tô ficando apetitoso, hein? Mas isso dá pra limpar? Não sei se dá. <risos> tá bom, bom, vamos comer com casca. Não somos é. dos fracos, né? Não, oh, esse gostei. Jeito mais legal. Mas um pouquinho de maionese ou ketchup. Me lembra muito um tipo de colbaçá da Rússia. Vira um Não sei tal sabor forte. Só se você vai comer puro. Agora aqui com pauzinho é muito bom. Okay. É muito bom, gente. Uhum. E já bateu aqui a vontade para beber alguma coisa. É. Na verdade eu tenho água aqui, mas para que a gente vai beber água? Você tem toda, toda, esse, toda essa riqueza do sul do Brasil. Okay. Talvez eu preciso <risos> riqueza, abrir gostei. já por essa, porque eu ainda nem saí do aeroporto quando eu cheguei em Santa Catarina e já recebi as mensagens que eu preciso provar por essa. Agora é o momento certo, porque quero beber algo. Ok. Hum, ah, não parece guaraná. Bom. Tipo, aqui é escrito, escrito pure, pureza guaraná. Pureza então eu pensei guaraná. que vai ser o mesmo sabor que guaraná, só outra marca. Não, essa é bebida mais leve. Eu sinto menos açúcar e ela é... Tem leveza alguma? Leveza, pureza, não sei o que. É... <risos> leveza, hum, pureza. Bonzinha, geladinha, ainda melhor, gente. Geladinha. Que bom que eu comprei. Ah, que bom. Nenhuma marca não patrocinou isso. E vídeo por isso, você não vou gastar alguma coisa. É, melhor não divulgar o nome. <risos> Mas essa tá foi bom. Essa foi bom. Por aí deu certo. Tô lembrando o dia hum. que eu provei coisas do Brasil, mano. Estávamos totalmente animados. Tô me sentindo a Olga ali, é. Mas o quê? Hum. Estou nos nuvens. Eu acredito eu que, que eu consigo fazer algum risoto dessa coisa, okay. cortar em cubos pequenos e nham, 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 nham. Okay. Pode ser no jeito de petir, como petisco se fosse. Hum. Também vai dar certo. Tem cara de uma coisa de muita alta qualidade. Okay. Não é feita de algumas... Um, como chama isso? Cartilagens? Não, não. Parece... Tem cara de carne mesmo. E cheiro muito bom, muito gostoso. Oh. Outra recomendação que eu recebi mais ou menos 3 mil vezes uhum. é rosca. Rosca, rosca. Um que, que é? Sul, não sei de qual estado, mas hum, pode ser nas outras estados, não só no sul do Brasil. E isso parece anéis é. É, de diferentes formas. Isso é rosca do Paulilho. Eu quero dizer que isso aqui, aqui na capital, mais pra fora, tipo, nas ruas... Tem um outro nome. Nós chamamos de, ó, oh, eroladinhos. Eroladinho é mais brasileiro. As pessoas que falam mais eroladinhos, ó, oh, estão sofisticando as coisas. Nós chamamos de oh, tio bobo. É, tio bobo. Esse negócio chamamos de tio bobo. Que são os fiosos. É, até é, é meio estranho para vocês falar fiosos. Que é, ó, é Donuts, vocês falam Donuts. O é. homem no mercado explicou assim pra mim. Não faço a menor ideia como eles fizeram biscoitos de pauvilho, porque pra ah, mim pauvilho é só aquele crocante, crocante ar que é vazio por tanto. Hum, Mas esses parecem parece pesados, bom. bora pra lá. Ué? Tá bem estranho. Por isso eu não esperava. O que, que é isso? Branco? É, dentro. muito branco. Desculpa. Quem do Sul, explica, por favor. O que, que é? Essa branca dentro faz parte do, do, do palvilho, do mandioca? Parece um recheio. Hã? Parece não um recheio aí. Não tem cara de sobremesa brasileira. Porque não é doce. Tem sabor super neutro. Okay. Até tenho desejo de botar num algum doce É, um molhadinho aí. Hum. <risos> Nossa, não parece com, com nada. É muito neutro, super levíssimo. Até lembra sobremesas russas, né? Que é. tem muito pouco açúcar e sempre tem alguns ingredientes. Aqui por dentro tem alguma tem um massa recheio aí. Que é gostosa e neutra. Não tem alguma personalidade forte. Ok. Hum, peraí. Hum, pureza. É, pureza, acompanhante. Seu nível do doçura do brigadeiro é 10. Uhum. E aqui, nível do doçura é 2, okay. máximo. Então, eu não sei quem come isso. Talvez crianças brasileiras vai preferir mais alguma coisa mais doce. Okay. Mas eu gostei. <risos> Hum. Pra quem não gosta de coisas muito doces uhum. e quer alguma coisa diferente, rosca é muito diferente. É interessante que eu pego aqui algumas referências com culinaria 
leite europeia, né? Porque a próxima coisa que eu quero provar é isso. É, vamos pro pãozinho, que eu, ó. Eu há muito tempo, ó, tô olhando nesse pãozinho aí, que, ó. Parece que no meio tem um recheio. Parece que tem uma coisa bem especial aí no meio desse pãozinho, ó. Chineque. Chineque. Isso tem cara absolutamente igual. O nome, ó, chineque, é diferenciado. que a gente na Rússia come nas escolas quando uhum. somos crianças. Eu vou pra escola e lá okay. vai ter alguma comida. Mas eu sou criança, eu quero comprar alguma coisa, eu quero alguma coisa doce, é. eu quero alguma coisa extra. Ou se eu fico na escola mais tempo, uhum. tem algumas coisas pra fazer lá mais, eu tô já com fome de novo. Eu sempre tava comprando alguma coisa muito parecida com isso. É. Ela Vi, Chama visual. atenção não também. Não sei como é. que vai ser dentro. Chineque. Chama atenção. Eu não Chineque. consigo lembrar esse nome. Eu sei sempre. É, é, fico de olho. Escrevi pra mim uma pequena pãozinha, gente. Gravação séria. Nada tá de brincadeira. Sim. Sobre cueca vamos falar depois. Espera aí. Cueca? Agora, cueca Chineque. mesmo de cueca? Ou oh, uma coisa comestível de nome cueca? Que ó. Vai me falar que tem alguma coisa que é comestível de nome cueca? Meu Deus, isso já é outro nível, hein? O meu uh, chinique tem essa aparência. Ah. Eu fui na padaria, tinha montes das chineques, com okay. diferentes sabores, cremes, frutas, goiabada, banana, massa, tatatá. Okay. Eu pedi aquela que sai mais, qual que é mais vendida. Uhum. O vendedor falou que essa, creme de baunilha, com farofa doce e canela. Oh. Isso se chama farofa doce no Brasil, aliás. Opa, tá, vamos, vamos começar com essa. Essa tem cara... Super do meu pauzinho Nossa, na mano, isso parece bem gostoso. Pensa comendo. Nossa. Oh. Toma assim, tô entendendo nada. Oh, tô parece bom aqui, né? Eu vou adicionar mais canela, eu gosto canela. <risos> vou mostrar um pouco mais por dentro. É, é. isso. Mais parece isso que aquela ponto. parte de cima é meio crocante, hein? Tem uma certa... Espera, como, como falam? Tem uma certa aparência, né? De crocância e no meio um recheio. Oh, que deixa mais coisa. Mais. Isso não é doce. Como é que é? é. Não tem aquele sabor do, de sonho, ah. do brigadeiro, do beijinho. Okay. É literalmente pãozinho, levemente a canela na lado, a canela cana lado. Nossa, canelado. nem eu fazer falar, é isso falar melhor isso. Não. Bora criar. E essa camadinha de farofa doce, ela também é bem leve, gente. Okay. Juro. Muito parecido com uh, aqueles pauzinhos na Rússia. Ah. Que na Rússia a gente dá para as crianças para comer antes de dormir com xícara de leite okay. quente. Para okay. dormir mais profundamente em 5 minutos. Ah, eu gosto muito. Para mim, é claro que né? lembra o sabor da infância. Oh, que é. Praticamente gosta. Eu gosto uhum. de coisas que lembram muito, ó, dá uma nostalgia, é um flashback, como fala, né? De lá da infância, que quando você come, tipo... Oh! Me lembrei da primeira série. Uhum. Cadê canela, galera? Ah. Não, vocês não acham? Falou que vai ter canela e não tem. E não tem. Próxima é com a baunila. Creme baunila? de baunila. Como câmera isso? Hum. Isso parece ter recheio. Isso mais doce. Tem hum. creme, realmente. Você Nossa, pode parece me falar nos comentários se negócio. eu comprei coisa certa, se é. deveria ser outro sabor, se tem alguma coisa outra que eu posso provar ainda. Não fica tímido, pode falar tudo isso nos comentários. Hum, hum tá me dando hum, fome esse negócio. Gente, chocolate é, passada. Tô me segurando aqui. É muito diversiado. Nossa, por exemplo, se pra você, sobremesa doce é tipo no nível de brigadeiro, uh -huh. isso você vai achar um pão normal, é. não é doce. Para mim, agora, depois de sobre linguiça, é claro que parece doce, mas eu imagino que para muitas pessoas vai ser bem neutro. É, diferenciado. Hum? Pureza simplesmente nota 10. Simplesmente. Todas essas limanadas brasileiras com gás, nossa, eu sempre amo, eles sempre são bons. Okay. Mas não vamos perder tempo e bora para o assunto mais picante desse vídeo. Vamos! Cueca! Cueca virada! Ah. Você <risos> não... não é que é nome de alimento mesmo! <risos> Cueca virada, mano. Nossa, cueca virada, meu Deus. Gente, deram esse nome para uma comida? Galera, quem não sabe, quem igual eu caiu de paraquedas hoje para padaria uhum. para pedir uma cueca virada? Cueca Desculpa, virada, mas mano. é isso. Não sei se é a cueca virada ou alguma outra coisa virada, mas é, é comida do sul do Brasil, né? É, é cueca virada. A coisa mais engraçada vai ser agora. É como eu cheguei para o meu momento para pedir alguma coisa na, na padaria e eu estava contando na minha cabeça. Uhum. Você vai falar cueca virada. Cueca não virada. Não problemas. Cueca virada, <coughs> cueca virada. Claramente eu estava tímida para falar isso. Claramente eu <risos> não tinha certeza que ele só não vai começar a rir para mim e é isso. Mas... <risos> é que o nome é bem... É estranho, mano. 
cueca. Ó, oh, oi, oh, cara, bom dia, tudo bem? Tô pedindo, ó, cueca virada. Sabe o que é? Sabe o que é? É bem Essa frágil. Essa cueca me faz louca. Mas cueca sabe virada. Que Qual deu jeito? Eles trocaram o nome. E como eles chamam isso? Parece que as funcionárias do Bahia também têm vergonha de chamar uma comida de cueca. E eles chamam isso cavaquinho. Ele escrito foi cavaquinho, mas mesmo foi uh, cueca virada. E sabor da cueca é? É, sabor da cueca. Hum, é bom. Eu vou chamar isso cueca. <risos> Vamos aceitar isso. Cueca, cueca é Essa bom. Essa cueca é muito doce. É. Comprando com camisas interiores, esse é mais doce. Por algum motivo, é bem um, crocante por fora, mas macio por... <risos> Não tô me segurando. Eu tô me segurando. Ó, oh, o que você comeu hoje, Bento? Ó, oh, comi cueca. <risos> Meu Deus, mano. Quem deu o nome a esse negócio? Cueca virada. Dentro, tem que ir ai, ai, ai. Ai, ai, meu Deus. Hum. Ai. Hum. Hum. Eu virada. até parei de estranhar o nome. É. Eu aceitei isso. Eu só aceitei esse fato que dá pra comer cueca, é. que é bom. Com pureza comer cueca. Ainda. Não. Hum. Não com pureza. Sabe o que pede? Chocolate. Por motivo eu recebi muitas mensagens que preciso provar. É, chocolate. 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 <risos> cueca pede muito chocolate. Ah. Não consigo abrir nada. Não ajudou. Caraca. Hum. Oh. Cacau, cacau, né? A Rússia a gente uh, chama cacau. Um cacau, cacau bem bonzinho. E tem validade muito curta, então talvez tem bem pouco conservante, só não tem. Hum. Vamos já isso. Gente, isso é muito bom. Vou dormir igual um cavalo hoje. Um monte de comida boa, leite. Mas é claro que coisa mais recomendada nas mensagens Também. é cuca, famosíssima. Cuca. É o cuca. Parece que uma coisa... Nossa, é... uh, em Angola existe uma marca de cerveja de nome cuca. É... Endare, literalmente, aqui no sul. Eu escolhi com goiabada. Tinha mais com banana okay. e com creme. Mas pra quê? Tem goiabada, goiabada e uma coisa tão brasileira. Okay. Juntos com essa cuca tal ali. É. é muito interessante como que é, gente. É basicamente também pauzinho com camadas de farofa doce okay. e goiaba. Cuca! Hum, também não é muito doce. Um sabor muito delicado. Oh. E goiaba, ela dá um toque de azedinho. Okay. Bonzinha, fofinha. Nossa, fofinha. vou falar a verdade, ó. Já tô com fome aqui, ó. Hum. Eu posso comer isso todo dia. Ó, oh, preciso beber água. Tô precisando. Ah, eu quero leite. Isso eu viciei. Isso eu é, legal. tô precisando de uma água. Hum. Chique. Ainda que eles vendem no vidro. Tô passando é mal. Fantástico. Na verdade, eu não, tô, não tenho mais espaço na minha barriga. Não sei porque eu tô cortando mais um pedaço de cuca. Cuca. <risos> ah, me lembrou mais. também a cuca do sítio de pica-pau amarelo. A cuca horrorosa, é isso? Cuca horrorosa, é isso. Que, ó, castigava o... Como chama? É... Que é pesadelo? Não, é pesadelo. Esqueci o nome daquele cara que sofria muito. Esqueci. Eu acho que é pesadelo. É pesadelo? Eu acho que é pesadelo. É a cuca de sítio do pica-pau amarelo. Você aí foi certo. Eu faço assim, a você mesmo. acertou. Você acertou. Hum. Quando vocês começaram a me mandar mensagens sobre a comida do sul uhum. E comecei essa onda das mensagens sobre cuca No início, eu não acreditei é, Claro cuca. que eu estava preparando para aquele cara que tem sobrenome Biludo Vocês entenderam do que eu estou falando? Não, hum, ainda não entendi não. Aquele é cuca, né? Fala, cuca de... <risos> Mas depois lembrei que sim, hum. tem Pra ver uma vez, acho que no, no Curitiba, quando eu viajei Nossa, eu tô cheia Vou engordar, vou engordar. É, vai engordar, feliz, né? E tanto Eu mais, engordei uma semana por doce do Brasil. Em todas as padarias aqui no sul do Brasil. Se chama torta alemã. Tem okay. um cara de torta holandesa em São Paulo. Não sei se é a mesma coisa. Algumas pessoas aqui chamam isso torta de biscoitos ou torta de bolachas. Okay. Não lembro com certeza. Vou agora abrir e mostrar pra vocês como funciona. Vamos ver juntos. Opa! Eita. Olha, o creme, nós chamamos cremes aqui, aquele negócio que fica mais, ó, aquele cremoso. 
que fica por de cima. De novo. O que aconteceu? O que aconteceu? Minha torta. É, Caraca, torta. Eu nunca comi esse negócio de torta, 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 não. Que isso? Vou reclamar. Ah, sai. Tudo normal. Não, é, não, não. tá saindo. Destruição em Brasil. In Brasil. Gringa destruindo sobre mesas brasileiras. <risos> que não é Eu estou é. tentando organizar de volta, porque comprei assim e eu... Calma, calma, calma. Calma, calma, tortinha. O que eu vou fazer? Gente, esses vídeos, como vocês podem perceber, são muito verdadeiros. É. Nada preparado com antecedência. É. Nada... É tudo, ó, <risos> momento Nada real. Fake. Tudo muito verdade. É. Igual na vida real, né? Hum... hum. Peraí, mas eu sou gostoso. <risos> Peraí. Vamos aí. Se eu posso... A torta. Eu, eu nunca provei torta, sou ah, oxo. Então, isso se chama Nos no sul, torta. Nossa, Olha... tem uma parte aí que parece uma bolacha no meio. Parece uma bolacha, sei lá. Ou biscoito, de jeito como você quiser, biscoito ou bolacha. Má. Ou torta dos biscoitos. É, Acho parece biscoitos, biscoito ou bolacha. Isso não tem conexão com torta holandesa, porque torta holandesa não faz assim, pelo que eu lembro. E... Bora descobrir o que Nossa, mano, parece é bom isso, hein? Parece uma sobremesa. Sobremesa lindíssima. É, sobremesa. Nossa, sobremesas russas mais doces do que isso. E as pessoas falam que as sobremesas russas não têm sabor. Sério? E as pessoas que gostam coisas doces mesmo, geralmente não gostam muito de sobremesas russas. Eles Eu gosto de mais doces também. Doces. Igual essa torta. Hum, hum. É um tipo de creminho... Muito leve. Nossa, os olhos dela já estavam brilhando, os olhos da Olga. Parece chantilly. Okay. Eu não entendo. Parece torta holandesa, mas tem um diferente sabor. Okay. Mas é muito bom. É uma sobremesa muito delicada. Você sente o sabor de cada camadinha. Hum. Você percebe que tem isso, tem isso. Isso eu gosto. Ah, deve ser bom também. Tem que gostar isso, se for bom. Ela toda essa derretendo uhum. na minha mão. Isso é muito bom. Isso eu gastei muito. Acho que por enquanto, cuca, com cuca. certeza. Cueca virada. Cueca virada, uhum. mano. É. E Cueca. essa torta ali, uma bolacha. Isso eu podia comer fácil, fácil, é. no dia a dia, na vida, vida. Hum. Super boa coisa. Hum. Parece bom. Essa coisa está olhando para mim. Sim, vocês mandaram muito Tia, chamate. sobre tererê. Opa, chamate. Eu tenho um chá aqui, família, ó. Oh, eu ainda tenho chá. Lembrando para vocês que eu ainda tenho algumas coisas do Brasil aqui. Ainda tem, ó, oh, a Melita. A Melita ainda não provei porque ainda não encontrei o filtro. Ou oh, melhor, já encontrei o filtro. Tô tentando comprar aqui o valorzinho, oh, não tá tão gostoso assim. E tenho também o chá leão, chá leão, ainda não provei esse chá não. Então, isso vamos fazer um vídeo provando chá e provando café brasileiro pela primeira vez. Então, eu acho que esse negócio de chá mate, ó, é mesmo brasileiro. Chimarrão, mate, eu não faço a menor ideia é. como fazer chimarrão. Chimarrão. Zero. Fazer por mim mesma, não achei uma ideia boa. Achei ah. que eu vou fazer destruição somente só isso. Okay. Um dia eu com certeza quero ter essa experiência para provar chimarrão, mas chimarrão. em algum lugar com especialistas. Onde as pessoas bebem, sabem o que bebem, sabem como fazer, porque parece uma process processaria bem séria. Mas aqui no sul do Brasil... Chá gelado? Tem um monte de chamada que você pode comprar é. no supermercado, pronto. Um pouco sujo, mas não tem problema. O chalé é um chamate, é a mesma coisa? Isso que eu vou fazer agora mesmo. Chamate e uma russa pela primeira vez. É, agita, agita. Chá gelado. Eu estou, eu estou sem saber onde é que eu estou. É muito diferente do chá. Do chá mesmo, tipo chá verde, okay. é outra coisa. E esse toque de limão no filme, hum, muito refrescante. Oh. Ah, quem caiu do paraquedas, quem não sabe? Eu sou o maior fã de chá nesse mundo. Oh. Eu bebo literalmente várias xícaras todos os dias. Qualquer clima, fora, 45 graus. Não Essa é minha mãe, aqui. minha mãe gosta muito de chá. Mesmo fazendo um calor de 45 graus, ó. Ela quer chá. Eu chá, eu bebo chá, chá é minha vida, chá, chá. chá. No Brasil tem ótimos chás, ervas locais okay. que vocês têm aqui, fazem aqui. Esse rapaz é muito diferente. É. Chá mate, chá mate. Tem diferente sabor do chá mesmo, chá verde, chá preto. Hum. Ele parece uma erva legal, desconhecida, aquela tipo amiga tropical. Qual que é essa erva? Não Mas conheço não. Mas não é puro o sabor, porque ele é com limão. Então esse toque de, de limão no final, eu não sei se deve ter ou não deve ter. Dá um, um toque legal esse Especial. 
com certeza. É muito refrescante. Okay. Muita coisa boa para um dia de verdade claríssimo. Acho chá, que as pessoas que nos comentários vai me matar. Eu entendo que isso não é um jeito bem tradicional, uhum. né? Mas parece que os jovens, os gerações novos aqui no sul bebem bastante alguma coisa desse tipo, uhum. que é para se refrescar num dia quente. E é. eu vou falar que isso é uma coisa boa. Ela é tipo única, única. Você não vai provar e falar que é. Ah, mas é a mesma coisa. A gente tem isso na minha país, Guadalupe. Não tem, não tem. É diferente. Mais uma hum. coisinha que eu comprei, achei aqui no okay. supermercado. Parece e um não chocolate. Sei o que é? Nunca vi antes. Pingo de leite com amendoim. Pingo de leite ser, com uh, amendoim. Com alguma coisa de Minas Gerais. Diferenciado. Mas uh, não encontrei isso antes. Nem sei o que significa pingo de leite. Pingo. Eu pensei que pinga é só cachaça. É, pinga é cachaça. Nossa, até parece... só, uh, pingo de leite Pode nossa, ser uma mano. expressão do sul do Brasil Para chamar doce de leite Eu não sei Não sei se tem alguma coisa a ver tem, com tem doce um formato, de leite é, Isso. O Também formato se... parece pé de moleque de chocolate é, Parece pé de moleque mais para chocolate E o que vocês acham, gente? Bora provar? Bora hum, Deve ser bom, hein? Que bonzinha é? Que bonzinha Tipo o sabor de doce de leite Fitness hum. Hum. Eu amei, eu gosto muito oh. 50% menos açúcar, eles não mentiram Isso tem sensação que eu Deve ser bom muito bom, hein? Muito. Comendo isso oh, tá tão salivando. <risos> hum, Eu tô cheia de farofa, né? <risos> Porque eu uso os não falaram mais de gente <risos> Isso é muito bom é muito bom que eu comprei isso pra descobrir o que é. Isso é, é. muito bom. Dá pra provar para ser o gringo de estimação. Isso é maravilhoso. <risos> Seu gringo e de estimação. Isso, eu não sei se é coisa típica. Citrus. Tá escrito que é da Santa Catarina. Achei no mercado e nunca vi antes em nenhum estado do Brasil. Então uhum. acreditei no... Caí no marketing. Acreditei que é uma coisa bem do sul. Vamos se chama ver. Truque Citrus. O um, um nome é meio engraçado. E falam que é super legal alguma bebida local, prova. Oh. Vou provar. <risos> ah! Azedíssima! <risos> Depois desse doce de leite, oh, ush! Vixe Maria, tipo suco de limão com água com gás. Ok. É... Isso, isso, tem que, tem que beber. Hum, Eu não sou nossa, muito fã de refrigerante. Mas parece que ia ser bom, né? O do sul é muito saudável, gente. Tem muito menos uh, açúcar uhum. e sal. Tudo que eu comi na minha vida normal sempre. E aqui tudo é mais neutro. E, e vizinhos decidiram fazer uma festa. Ok. <risos> é. Isso parece uma base muito boa para coquetéis. Okay. Eu juro que os jovens no, nos universidades, nas escolas repúblicas, uh, fazem os bebidas locas com, baseado nesse negócio. Porque hum, ele tem uh, aquela coisinha bom para ser uma base para coquetel, com certeza. <risos> Ai, é azedinha, é azedinha. É ah! <risos> pra dia de calor uhum. é maravilhoso. Só que próximo dia de calor nesses estados vai ser em meia-ano. Uma <risos> coisa mais citada nos mensagens que vocês me mandaram. Que que foi? É claro que foi pinhão. Ah, pinhão. O pinhão. Olha essas riquezas naturais. O pinhão. Ok, Google, como cozinhar pinhão? Pinhão? Desculpa, opinião ou pinhão de algo? Nem ele sabe. Vamos retirar. Pinhão. Eu adoro ficar sei lá, pinhão, o que que é? Pinhão. Não. Não, não, não. Pinhão. Isso mesmo, pinhão faz parte da minha vida já faz tempo. Desde que eu cheguei no Brasil, uhum. as pessoas me mostraram e eu me apaixonei. Na hora, tem um vídeo inteiro. Eu pensei meu... que fosse opinião. Opinião é, é alguma coisa comestível. Canal, como eu tô aprendendo a usar panela de prensal por é, causa panela do de pinhão. Prensal. Essa bomba atômica na casa de todo brasileiro me dá medo pra caralho. <risos> Nossa, eu estou pronta pra fazer isso, pra aprender a usar isso em nome do meu pinhão favorito. Então agora vai para assistir esse esse vídeo com minha experiência com panela de pressão é. e como eu cozinhei pinhão por si mesma. Okay. Me segue no Instagram, nas outras redes sociais. Fala nos comentários o que você achou, o que faltou, o que mais eu posso uhum. provar. Deixa like.
like e até o próximo vídeo. Agora eu tenho comida mais para dois dias aqui, né? É, muita Adeus, coisa. Brasil, Sobremesas tá, também. Brasil. Tchau, tchau. Top demais! Beleza, né? Eu já sinto que é engordo. Pá, já ouve nos mostrando a comida sul do Brasil, os gaúchos. Eu quero saber se os gaúchos são todos de sul ou não, família. Mas é isso aí, o vídeo ficou logo, família. Obrigado por terem conferido. Não te esqueça de deixar aquele vosso like e comenta aí o que vocês querem uh, que eu reaja no próximo vídeo, né? Porque quando o assunto é comida, eu tô de lá. Lembrando que tem mais coisa vindo também, ó. Vou provar mais coisa das regiões do Brasil aí, família. Então é isso, família. Obrigado, eu pude conferir. Eu achei aquele negócio que parece pé de moleque, parece muito gostoso. E aquela outra coisa muito cremosa, como é que chama? Não sei. É, é torta, é torta. Hum. E aquela linguiça que ela falou que, ó, parece bom. Só achei que parece que, ó, tem que fritar mais um pouco. Hoje é daquele jeito, tipo padrão. Metendo um pãozinho, um bolachinho aí. Fica bem, bem, bem cheio. Mas é isso, família. Obrigado por fazerem parte dessa família. Não te esqueça o vosso like. Por favor, não saia do vídeo sem deixar like, família. Assim, ó. Ajuda o canal a crescer. Até o próximo vídeo. Beijão no coração. E que Deus vos abençoe. Até o próximo vídeo. Tchau!